hay pocos estudios para determinar exactamente qué rango es peligroso y qué rango no lo es de fenilalanina en sangre para los pacientes fenilcetonúricos y su afectación cerebral. Eso ha hecho que durante mucho, mucho tiempo los protocolos de tratamiento de los pacientes fenilcetonúricos fueran diferentes de un país a otro y los rangos de seguridad cambiaran de un país a otro. Según ha pasado el tiempo, cada vez hay más estudios y más experiencia. Lo que queda claro es que cuanto más bajos sean los niveles de fenilcetonuria a lo largo de toda la vida, mejor para el paciente. Pero eh, niveles por debajo de 6 miligramos de cilitro, lo que equivale a 360 micromoles litro, son seguros eh, durante toda la vida. Y por lo tanto, son los, los niveles recomendados, sobre todo en los niños y por lo menos hasta los 12 años de edad. En, en Europa entendemos que el, el conseguir unos niveles por debajo de 360 micromoles litro en un paciente adolescente y en un paciente adulto es muy difícil, por no decir imposible, y la calidad de vida y la, los efectos secundarios de la dieta también tendrían importancia y por lo tanto, eh, como en esta edad lo que se ha demostrado es que eh, no existe un riesgo excesivo por debajo de 10 miligramos de cilitro, lo cual son 600 micromoles litro, a partir de los 12 años se recomienda que eh, este, se recomiendan los 10 miligramos de cilitro como el nivel máximo recomendado a lo largo ya de toda la vida. El, la única excepción eh, son las mujeres embarazadas en las que para evitar el síndrome eh, de hiperfenilalaninemia materna se vuelve a recomendar un nivel eh, por debajo de 6 miligramos de cilitro, lo que equivale a 360 mi micromoles litro. Estos niveles eh, son los que, se, los que se han visto recomendados por el reciente eh, protocolo de seguimiento y de tratamiento de fenilcetonuria europeo.